तो आई एम श्योर के मुझ समेत आपको बहुत से लोगों ने कहा होगा कि यार जर्मनी आ जाओ जर्मनी आने के बहुत फायदे हैं ठीक है यहाँ पे बहुत पैसे हैं यहाँ पे बड़ी मौजें हैं यहाँ खुद ट्रेवल करोगे पूरा यूरोप घूमोगे तो कुछ मत सोचो और जर्मनी आ जाओ लेकिन मैं अभी एक ऐसी बात करने वाला हूँ जिसको सुनकर यकीन आपको एक बहुत बड़ा शौक लगने वाला है तो ये बात सुनने के लिए आपको थोड़ा मेरे करीब आना पड़ेगा अरे आई आइए शर्माइए मत और करीब आइए हाँ जी अब सही है तो ध्यान से सुनिएगा ऑल आई वॉन्ट टू से डोंट कम टू जर्मनी आई रिपीट डू नॉट कम टू जर्मनी हाँ तो भाई मैं तो जर्मनी आ गया हूँ बट आपको मैं यही मशवरा दूंगा दोबारा से कि जर्मनी मत आइएगा हाँ जी गुस्सा आ रहा है गुस्सा आ रहा है मेरे पे आई नो आप यही सोच रहे हो ना कि भाई ये कौन होते हैं हमें बताने वाले कि आपने जर्मनी आना है या नहीं आना यस yes. तो आपको गुस्सा आना भी चाहिए और ये बातें करने का मकसद भी आपको गुस्सा दिलाना था बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट ये डिसाइड करने वाला मैं कोई नहीं होता कि आपको जर्मनी आना चाहिए या नहीं बट कुछ चीजें बताने वाला मैं जरूर होता हूँ एज एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो कि जर्मनी रह चुका है जो कि आपको एक इनफॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग में थोड़ी हेल्प आउट कर सकता है तो जी हाँ इस वीडियो में मैं 10 ऐसे चैलेंजेस के हवाले से बात करने लगा हूँ जो कि मोस्टली लोग जो बाहर से जर्मनी आते हैं उनको फेस करने पड़ते हैं और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इन चैलेंजेस या इन मसलों को फेस करने के लिए अभी रेडी ना हो तो इससे पहले कि आप अपना माइंड फुली बना लो कि मैंने जर्मनी आना है लेकिन जर्मनी आने के बाद फिर कुछ ऐसी चीजें आप फेस करो जो आप सोचो कि पहले तो हमें किसी ने नहीं बताया सब कह रहे थे जर्मनी आ जाओ जर्मनी आ जाओ बड़े फायदे होंगे बट अब ये सारे जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में हमें पहले पता होता तो शायद हम जर्मनी ना आते तो अगर आप भी अभी इस कश्म में हो कि जर्मनी आया जाए या नहीं और जर्मनी आने के एडवांटेजेस ज्यादा होंगे या डिसएडवांटेजेस ज्यादा होंगे तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि इसमें मैं सारे डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करूंगा क्योंकि एडवांटेजेस के बारे में शायद हर कोई बात कर रहा है और एडवांटेजेस ठीक भी है लेकिन साथ ही साथ बहुत कम लोग हैं जो आपको डिसएडवांटेजेस के बारे में बताएंगे और हो सकता है कि कोई ऐसा डिसएडवांटेज या कोई ऐसा चैलेंज हो तो सुनकर या समझकर आप अपना फैसला शायद जर्मनी आने का बदल लो और अगेन इस वीडियो का मकसद किसी को भी डिमोटिवेट करना नहीं होगा बल्कि कुछ ऐसी ग्राउंड रियलिटीज आपको समझाने का और बताने का होगा जो की जर्मनी आकर मोस्टली यहाँ पर हर कोई फेस करता है और ये मसले और चैलेंजेस कुछ लोगों के लिए तो बहुत आसानी से डील हो जाते हैं लेकिन कुछ लोगों को इनमें बहुत ज्यादा फिर मसले भी आते हैं और अक्सर लोग वापिस अपने होम कंट्री भी मूव तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट दीडियो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले रीजन से कि सबसे पहला कौन सा रीजन हो सकता है आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों को ऑलरेडी रीजन पता भी होगा और बहुत दफा आप लोग इसके बारे में सुन भी चुके होंगे वो रीजन है लैंग्वेज बैरियर का कि ऑब्वियसली यहाँ पर जो लैंग्वेज के इश्यूज हैं वो बहुत प्रोमिनेंट है जर्मनी में ऐसा नहीं है कि यूरोप में अगर आप और कहीं मूव करते हैं तो आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं फेस करने पड़ते ऑब्वियसली हर मुल्क की अपनी यहाँ पर जुबान है जिस तरह इटली में इटालियन देख लें स्पेन में स्पेनिश देख लें लेकिन जर्मनी थोड़ा हाईलाइट इसलिए भी किया जाता है कि जर्मन लैंग्वेज इज नॉट अ वेरी ईजी लैंग्वेज टू लर्न तो टू बी वेरी ऑनस्ट जर्मन हार्ड लैंग्वेज जब मैं भी सीख रहा था तो मुझे भी शुरू शुरू में तो एक टाइम पे मैं कहता था कि यार क्या ये ना ही सीखनी पड़े तो बेहतर होता अगेन जर्मन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप जर्मनी में लॉन्ग टर्म सेटलमेंट का सोच रहे हो और अगेन मैं लॉन्ग टर्म सेटलमेंट का इसलिए कह रहा हूँ कि अगर तो आपका फ्यूचर प्लान यहीं पर सेटल डाउन होने का जर्मनी में तब बहरहाल आपको जर्मन लैंग्वेज का आना जरूरी हो जाता है इवन की आपकी जॉब वगैरह इंग्लिश में भी चल रही हो फिर भी आप थोड़ा डिसकोनेक्टेड फील करोगे सोसाइटी इस चीज के हवाले से जो जर्मन चांसलर ऑल ऑफ शोर्स है रिसेंटली वो एक यूनिवर्सिटी में गए थे और वहां पर जो उन्होंने स्पीच की थी उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि जो जर्मन लैंग्वेज स्किल्स हैं वो एक्सपेक्ट किए जाते हैं कंपनीज में भी और डेली लाइफ में भी इवन कि आप अपनी जो जॉब है वो इंग्लिश में भी है स्टिल जो कंपनी का एटमोसफेयर होता है वो ऐसा होता है कि जर्मन लैंग्वेज स्किल अक्सर जगह पे रिक्वायर्ड होते हैं और ये जो चीज है वो काफी जो इंटरनेशनल प्रोफेशनल्स यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके लिए जर्मनी में लॉन्ग टर्म सेटलमेंट को ये चीज ऑब्वियसली फिर अफेक्ट भी करती है अगर उन्हें जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो अलावा अगर आप जर्मन लैंग्वेज नहीं सीखते हो तो ऑब्वियसली फिर आपको यहाँ पे नए रिलेशनशिप बनाने में नई दोस्तियाँ बनाने में इवन लोकल लोगों से इंटरेक्ट करने में इन सब चीजों में भी काफी इशूज का जो सामना है वो करना पड़ता है तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने कोई जर्मन लैंग्वेज नहीं सीखनी देन हो सकता है कि ये रीजन आपके लिए इनफ हो जर्मनी ना मूव करने का जर्मनी में ना आने का एक और रीजन यहाँ पर अक्सर लोगों को लगता है यहाँ का टैक्स सिस्टम क्योंकि जर्मनी में टैक्सेस जो है वो आपके बहुत ज्यादा हैं, और आपकी इनकम का एक बहुत मेजर पोर्शन आपके टैक्सेस में चला जाता है स्पेशली अगर आप सिंगल होते हो आपकी शादी नहीं हुई है आप एज ए सिंगल वर्कर यहाँ पर काम कर रहे हो
जाओ तो जर्मनी में नॉर्मली दो कैटेगरीज में आपके टैक्सेस को डिवाइड किया जाता है एक आपका इनकम टैक्स है और दूसरा आपका सोशल कंट्रीब्यूशन में जाता है जो कि आपकी डिफरेंट इंश्योरेंसेस को कवर करती है तो जो आपका इनकम टैक्स है वो नॉर्मली वेरी करता है आपकी सैलरी के हिसाब से अगर आपकी कम सैलरी होती है तो इनकम टैक्स नॉर्मली आपको कम देना पड़ता है लेकिन अगर आपकी सैलरी बढ़ती है तो आपका इनकम टैक्स भी सैलरी के साथ साथ बढ़ता रहेगा तो इनकम टैक्स की मिनिमम लिमिट फोर्टीन है लेकिन ये इंक्रीज होकर फोर्टी तक भी जा सकती है अगेन डिपेंडिंग की आपकी टोटल सैलरी कितनी है इसी तरह जो सेकंड पार्ट है सोशल कंट्रीब्यूशंस का उसमें आपकी डिफरेंट इंश्योरेंसेस आ रही हैं जिसमें कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस जो कि 7.3 परसेंट तक करती है आपकी पेंशन इंश्योरेंस जो कि 9.3 परसेंट करती है इसी तरह आपकी अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जो कि 1.2 परसेंट करती है इसके अलावा अगर आप क्रिस्टैनिटी रिलीजन से बिलोंग करते हैं देन आप चर्च के टैक्सेस भी देते हो और कुछ सोलिडेटरी टैक्सेस भी देते हो फॉर इंस्टेंस अगर आपकी टू टोटल सैलरी होती है तो ये सब टैक्स कटने के बाद तकरीबन फोर्टीन हंड्रेड तक आपको बैंक में आएंगे इसी तरह अगर आपकी फाइव थाउजेंड होती है तो ये आपकी अमाउंट टोटल जो बैंक में आती है तकरीबन 2,900 टू 3,000 यूरो के बीच में आती है अब अगेन अगर आप कंफ्यूज हो कि यार इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे आ रहा है टैक्स में हाई किस तरह से हो रहे हैं सैलरी के हिसाब से तो जो वीडियो मैंने आपको शुरू में कही थी वो आप लाजमी देखिएगा वहां पर हमने इन सब चीजों की कैलकुलेशन भी की हुई है तो ये चीज अगर आप सोचो स्पेशली अगर हम पाकिस्तान इंडिया जैसे कंट्री से आ रहे हैं तो वहां पर टैक्सेस हम देते तो हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं देते भी हैं तो वो इनडायरेक्ट वे से आ रहे होते हैं ऐसा नहीं होता कि आपकी सैलरी कट के आपको जो बैंक में आ रहा है वही अमाउंट कम आ रही है वहां पर जिस तरह चीजों पे आप एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे होते हो और चीजों पे एक्स्ट्रा दे रहे होते हो बट जो इनकम आपकी है इन हैंड आती है वो ज्यादा होती है लेकिन यहाँ पर ओबियसली फिर वो सारी चीजें तो पहले ही काट के जो बचता है वो देते हैं तो इस वजह से स्पेशली जब हम एशियन कंट्री से आते हैं तो हमें बहुत ज्यादा हिट होता है कि यार ये क्या है कि हमारी थर्टी टू फोर्टी जो सैलरी है वो सारी यहाँ पे कट गई है तो अगर आप इतने ज्यादा टैक्स देने के हक में नहीं हो तो अगेन ये चीज आपको यहाँ पर थोड़ा मसला करेगी लॉन्ग टर्म में तो एक और चीज जो आपको एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी अगर आप जर्मनी आते हो तो वो यहाँ का कल्चरल डिफरेंस है या फिर यहाँ पे जो रेसिज्म इशूज है तो जो रेसिज्म का फैक्टर है वो आपको बड़े या मिड साइज सिटीज में तो इतना ज्यादा फील नहीं होता लेकिन अगर आप बहुत स्मॉल टाउन्स में जाते हो जहाँ पर इंग्लिश बिल्कुल कम बोली जाती है तो अक्सर जगह पे आपको ये चीज भी फेस होती है और लेकिन कुछ एरियाज हैं स्पेसिफिक सिटीज भी हैं जैसे आप कैमिनेट्स का लाइफ पेरा का आप सुनते रहते होंगे कि अक्सर वहाँ पे रेसिज्म कमेंट भी सुनने को मिलते हैं लेकिन यही चीज अगर आप म्यूनिक या बर्लिन इधर उधर की साइड पे चले जाते हो तो वहाँ पर रेसिज्म कम होती है क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी काफी इंटरनेशनल लोग आ चुके हैं और वहाँ के लोकल लोगों को ऑलरेडी एक्सपोजर है फॉरनर्स का इस हवाले से एक बहुत अच्छी पोस्ट आई थी लोकल डॉट डी न्यूज पेपर पे जिसमें वो एग्जांपल देते हैं एक पाकिस्तानी स्टूडेंट की जिन्होंने फेसबुक पर पोस्ट की थी और ये कहा था कि मैंने अपना मास्टर्स यहाँ पर किया है और अब मैं फुल टाइम आईटी सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ और मुझे बहुत गुड और बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि ही हैड मेट काइंड ओपन हार्टेड पीपल बट आल्सो रेसिस्ट पीपल हु हैव स्पैट एट हिम इन द स्ट्रीट एंड कॉल हिम अ फॉरनर तो मतलब उन्हें अच्छे लोग भी मिले जो बहुत ओपन हार्टेड थे बहुत फ्रेंडली थे लेकिन साथ ही साथ उन्हें ऐसे भी लोग मिले जो कि स्ट्रीट पे फॉरनर कहते थे और कहते थे कि वापस चले जाओ ठीक है नॉर्मली जर्मन टर्म में इसे आउट स्टैंडर हाउस कहते हैं मतलब आउट स्टैंडर बाहर चले जाए अगर मैं पर्सनल लेवल पे बात करूँ क्योंकि मुझे भी काफी टाइम हो गया यहाँ पर रहते हुए तो मुझे पर्सनल लेवल पे जाकर तो रेसिज्म के इतने इश्यूज नहीं फेस करने पड़े क्योंकि नॉर्मली मैं या तो मिड साइड सिटीज में रहूं या बड़े सिटीज में रहूं लेकिन फिर भी एक वाक्य मुझे याद है क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में शेयर किया था वो मेरे दोस्त के साथ हुआ था और मैं उसके साथ ही था वो से कहते हैं कि शायद हाउस लैंडर गेर हाउस मतलब आप चले जाओ यहाँ से शायद हाउस लैंडर मतलब होता है कि शिटी हाउस लैंडर तो शिट को शायद कहते हैं साथ साथ थोड़ी बहुत आप जर्मन भी सीखते रहे तो कहते हैं आपके चले जाओ आप हमारे टैक्स के पैसे खा रहे हो तो आप बाहर निकलो ठीक है तो अक्सर कुछ लोगों का जो जर्मनी में रहते हैं उनका ये इमेज बन चुका है कि जो लोग फॉरनर आते हैं वो ज्यादातर यहाँ पर असाइलम लेते हैं और फिर जो हमारी इनकम है उसमें से हमारे पैसों में से इन्हें टैक्स में से इन्हें फैसिलिटीज या वेलफेयर मिल रही होती है तो जो मेरा दोस्त है वो तब ओडी में जॉब कर रहा था और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहा था और साथ ही टैक्सेस भी दे रहा था क्योंकि हमें टाइम हो गया था जर्मनी आए तो जर्मन भी आती थी आगे से जो मुदसर है उसका रिस्पॉन्स ये था कि भाई मैं आपसे ज्यादा टैक्सेस देता हूँ मैं ओडी में जॉब कर रहा हूँ तो आप किस मुंह से कह रहे हो कि मुझे बाहर निकलो तो वो बंदा एकदम से फिर ये हो गया कि हाँ नहीं सॉरी तो कहता नहीं मैं तो समझा आप खुश लेंगे तो कहता अगर होता भी तो भाई तुम्हें क्या लेकिन मैं नहीं हूँ ठीक है तो इस किस्म के अक्सर लोग अच्छे बुरे आपको मिलते रहते हैं जिनका थोड़ा माइंड भी उस हिसाब से हो जाता है बट अगेन ये ऐसा एक इशू है जो थोड़
बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि जर्मनी में जब आप कुछ अर्सा गुजार चुके होते हो और यहाँ के सिस्टम से फेमिलराइज हो चुके होते हो तब वापस जाकर आपको सेटल होना बहुत मुश्किल हो जाता है तो अक्सर लोग जो कि फुली यहाँ पर भी सेटिस्फाई नहीं फील कर रहे होते हो तो उनके लिए फिर वापस जाकर रहने वाला ऑप्शन जो होता है वो भी काफी हद तक मुश्किल हो जाता है तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो पर्सन टू पर्सन बहुत ज्यादा वेरी करेगी तो कई लोग यहाँ पर अच्छा सेटल भी हो जाते हैं उन्हें इन चीजों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता कुछ बातें होती है इग्नोर भी करते रहते हैं लेकिन कुछ लोगों के लिए स्पेशली जो ज्यादा थोड़े सेंसिटिव लोग होते हैं उनके लिए ये चीजें काफी इफेक्ट भी करती हैं और अक्सर फिर वो लॉन्ग टर्म में जर्मनी को अपना ऑप्शन नहीं रखते यहाँ पर आते हैं पीयर लेते हैं नेशनलिटी लेते हैं और अक्सर फिर दूसरे कंट्रीज की तरफ यूएस कैनेडा वगैरह वाली साइड पर भी मूव करते हैं इसी तरह ये तो एग्जाम्पल थी एक पाकिस्तानी की जो पांच साल यहाँ पे रहे थे लेकिन और भी डिफरेंट तर्किश लोग हैं जो इवन यहाँ पे जर्मन बोर्न है उनमें से भी अक्सर लोग कहते हैं कि हमें फीलिंग आती है कि अभी भी हम एज अउसलैंडर मतलब के एज अ फॉरनर ट्रीट किए जाते हैं जो कि तर्किश लोगों का कहना जिनकी स्पेशली थर्ड जनरेशन यहाँ पे है आजकल आजमी इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो जर्मन कल्चर है काफी कंजर्व है एज अ होम फील करना या यहाँ पर यहाँ का लोकल फील करना थोड़ा मुश्किल काम है अच्छा कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक और चीज जो उन्हें बड़ा तंग करती है वो यूरोप का वेदर है तो यूरोप का वेदर बहुत कोई आइडियल वेदर में कंसीडर नहीं होता स्पेशली जब हम जर्मनी को और यूरोपियन कंट्री से कंसीडर करते हैं तो जर्मनी का वेदर कंपेरिटिवली थोड़ा बुरा ही समझा जाता है बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज है उनकी नस्बत तो मोस्टली आपको वेदर समर में तो कोई मसला नहीं आएगा बहुत अच्छी गुजर जाती है बल्कि टेम्परेचर भी बड़ा अच्छा होता है धूप बड़ी अच्छी होती है तो काफी लाइवली किस्म का माहौल होता है लेकिन अगर मैं सर्दियों की बात करूँ तो वाकई यहाँ पर अक्सर टाइम आता है कि एक एक महीना आपको कोई सूरज नजर नहीं आ रहा अभी तो खैर मेरे मुंह पे पड़ रहे तो आप कह रहे होगे कि यार ये तो झूठ बोल रहे हैं सूरज निकला है लेकिन अगर आप मेरी पिछली अक्सर वीडियोस में जाके देखोगे तो कभी बर्फ पड़ रही है कभी बारिश पड़ रही है कभी वहां पर कोई सूरज नहीं है तो एक ग्रेश किस्म का जो वेदर है तो अक्सर विंटर को यहाँ पर गुजारना कई लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है और एक विंटर डिप्रेशन एक टर्म भी है कि अक्सर जो विंटर में आप थोड़ा डाउन फील करते हो डिप्रेस फील करते हो वो चीज भी यहाँ पर कुछ लोगों के साथ बहुत कॉमन है क्योंकि कई लोगों को चाहिए होता है कि यार थोड़ा सूरज वूरज निकले धूप में बैठे थोड़ा एक अच्छा माहौल हो अच्छा वेदर हो जो कि पाकिस्तान में आपको मिलता है लाइक इंडिया में भी आपको एम श्योर मिलता होगा कि इवन सर्दियों में ठीक है ठंड होती है लेकिन धूप बहुत अच्छी निकली होती है दिन के टाइम पर आप जा सकते हो अपनी फर्दर एक्टिविटीज कर सकते हो लेकिन यहाँ पर अक्सर सर्दियों में बाकी काफी हद तक एक्टिविटीज बिल्कुल पॉज हो जाती है एक और चीज जैसे पर्सनली मैं खुद भी बहुत तंग होता हूँ कभी कभी वो जर्मनी की ब्यूरोक्रेसी सिस्टम है ठीक है जर्मनी का जो ब्यूरोक्रेटिक स्टफ है मतलब जो ऑफिस वर्क है इस टाइप की जो चीजें आपको गवर्नमेंट लेवल पर जाकर चाहिए होती है आपने कोई काम अपना करवाना होता है फॉर पी आर के लिए अप्लाई करना है नेशनलिटीज के लिए अप्लाई करना है वीजा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है अक्सर जगह पे आपको छह छह सात सात महीने की अपॉइंटमेंट का वेटिंग टाइम मिल रहा होता है मेरे दोस्त है उन्होंने नेशनलिटी की सब रिक्वायरमेंट पूरी है लेकिन एक साल बाद जाके उनको अपॉइंटमेंट मिली है कि आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करें इसी तरह जब मैं भी पी आर के वगैरह के लिए अप्लाई कर रहा था तो मुझे भी सात आठ महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिल रही थी और अक्सर जब नए स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आते हैं तो उन्हें भी ये चीज अक्सर फेस करनी पड़ती है कि इवन डॉक्यूमेंटेशन उनकी पूरी होती है बट जो आउट सिलेंडर भी होल्डे है मतलब जो फॉरन ऑफिस है वहाँ पर उन्हें अक्सर जो डिले अपॉइंटमेंट टाइमिंग है वो मिल रहे होते हैं अब तो खैर सिचुएशन थोड़ी वो बेहतर कर रहे हैं इस पर काम भी कर रहे हैं कि स्टूडेंट को इनिशियली ही जो लंबे अरसे का वीजा है वो देकर भेजें ताकि स्टूडेंट्स को इतने मसले ना आए बट स्टिल दिस इज समथिंग जो कि ब्यूरोक्रेसी में जो जर्मन स्पेशली ब्यूरोक्रेसी में आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट अभी यहाँ पर देखने को मिलेंगी कि यहाँ पर बहुत सी चीजें हैं जो फास्ट की जा सकती है ऑनलाइन की जा सकती है क्योंकि अभी भी बहुत सा काम यहाँ पर पेपर वर्क में होता है कई जगह जहाँ पर आप ऑनलाइन अपना काम कर सकते वहाँ भी इवन आपको पर्सनली खुद इन पर्सन जाकर अपनी चीजें करनी पड़ती है तो एक बहुत बड़ा लैक है यहाँ के ब्यूरोक्रेसी सिस्टम में इवन जब टेक्स फाइल करना होता है और बहुत सी चीजें फाइल करनी होती है जब बिजनेस के टैक्स फाइल करने होते हैं तो ये सारा सिस्टम एक बहुत कॉम्प्लेक्स है और अक्सर लोग इसलिए अगर लॉन्ग टर्म बिजनेस का प्लान होता है कुछ ऐसा होता है तो जर्मनी के ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को लेकर इवन खुद जर्मन भी बहुत तंग होते हैं कि यार कुछ चीजें थोड़ी सिंपल करो तो जो बंदा फॉरन से आएगा जो बाहर से आएगा उसके लिए ऑब्वियसली ये चीजें काफी टफ हो जाती है और अक्सर यहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन है जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो भी जर्मन लैंग्वेज में है तो इवन जब जर्मन को मसला हो रहा है और आप बाहर से आते हो जर्मन लैंग्वेज भी नहीं आती तो डेफिनेटली आपको कुछ मदद चाहिए होगी और अक्सर आप बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि यार क्या इतने मुझे ईमेल्स और लेटर वेटर आते रहते हैं तो ये क्या सीन है अगर इतने ज्यादा ऑर्गेनाइज नह
भी हैं वो भी डिफरेंट टाइम्स पे काफ़ी अच्छे अच्छे काम आते हैं लेकिन जो ईज में फील करता हूँ एक पाकिस्तानी या एक किसी इंडियन दोस्त से अपने शेयर करने में वो शायद दूसरे कल्चर के लोगों में मुझे उस तरह से नहीं फील होती तो कहने का मकसद ये कि यहाँ पर आपके दोस्त ही आपकी फैमिली होती हैं और अगर अच्छे दोस्त मिलें तो ये वाला पॉइंट काफ़ी हद तक आपका कवर हो जाएगा लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें होंगी जो आपको खुद ही से मैनेज करनी पड़ेंगी तो ट्रू माइनों में यहाँ पर आके आपको इंडिपेंडेंटली रहना पड़ेगा और काफ़ी चीज़ें उसे मैनेज करना पड़ेंगी और ये चीज़ें अक्सर काफ़ी स्ट्रेसफुल भी हो जाती हैं और आपके दिमाग पे ये बर्डन भी डाल सकती हैं तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है कुछ तो बड़े स्ट्रेस लेते हैं इन कामों का कुछ बड़े नॉर्मली लाइक अपना आराम से ये चीज़ें कर भी लेते हैं तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है तो आपने अपनी एवेल्यूशन खुद करनी है कि क्या मैं मेंटली इतना कैपेबल हूँ मेरे मेंटल स्ट्रेंथ इतनी है कि मैं एक बाहर के मुल्क में जाके एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में जाके सारी चीज़ें मैनेज कर सकता हूँ अगेन एक फैमिली सिकनेस का फैक्टर भी इसमें आ जाता है बहुत से लोग फैमिली सिकनेस भी फील करते हैं या होम सिक जिसे हम कहते हैं वो भी फील करते हैं यहाँ पर आने के बाद लेकिन वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है अगर आप अपने आप को बिजी रखो मसरूफ रखो डिफरेंट और चीज़ों में अपने कामों में अपने मकसद आपको पता हो किस लिए आए हो तो अक्सर ये चीज़ ओवरकम की जा सकती है और जितने भी मैं फैक्टर्स बता रहा हूँ ये वो हैं जो ओवरकम किए जा सकते हैं और टाइम के साथ साथ ये चीज़ें फिर आपको आसान भी लगने लग जाती हैं जिस तरह मुझे पहले जर्मन लैंग्वेज बोलना किसी से इंट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल लगता था लेकिन अब वो सनेरियो डिफरेंट है कि जो चीज़ें पहले यहाँ पर मुश्किल लगती थी वो आसान भी लगने लग गई हैं क्योंकि अक्सर एक तो लैंग्वेज की वजह से भी और यहाँ पर सिस्टम को समझने की वजह से भी काफ़ी चीज़ें आसान हो रही हैं शुरू में ओबियसली आपको बहुत सी चीज़ों को टाइम देना पड़ेगा समझने के लिए भी तो अगेन मैं दोबारा आपको रिमाइंडर दे दूँ कि ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो आप ओवरकम कर सकते हो लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए ये फैक्टर्स ओवरकम करना थोड़ा मुश्किल भी होता है और वो करना भी नहीं चाह रहे होते तो इसी थोड़ी सी एडवाइस के साथ हम अगला पॉइंट अपना कवर करते हैं जो कि है हार्ड वर्क का ठीक है अगर तो आपको आदत नहीं है बहुत ज्यादा काम करने की तो आपके लिए यहाँ पर लाइफ उस तरह से थोड़ी मुश्किल हो सकती है क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली स्टूडेंट्स काम करते हैं लाइक पार्ट टाइम जॉब्स भी करते हैं जिसमें रेस्टोरेंट जॉब्स भी आ जाती है फैक्ट्री जॉब्स भी आ जाती है और बहुत किस्म की इस तरह की थोड़ी हार्ड वर्किंग लाइक लेबर जॉब्स भी आ जाती हैं कभी कभार आपको करनी पड़ती हैं फाइनेंशियल चीजें हैं वो इन चेक रखने के लिए तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर जो अपनी मेंटेलिटी है वो वाली कि हम रेस्टोरेंट्स में जॉब्स नहीं करनी है वहाँ पर जॉब्स नहीं करनी वो आपको थोड़ी पीछे छोड़नी पड़ेगी काफ़ी लोग अगर वो पीछे नहीं छोड़ते तो फिर ये इनके लिए बहुत बड़ा रीज़न है यहाँ पर ना आने का क्योंकि अगर आप तो अपना वही चल लाइफ जो पेम्पर्ड बच्चों वाला है कि अम्मी अबू भर रहे हैं फीसेज भर रहे हैं सब कुछ मेरा हो रहा है मैंने कोई अलहदा से काम नहीं करना वो चीज़ आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पर अगर आपने फाइनेंशली तौर पर सही तरह से सर्वाइव करना है तो फिर आपको काम करना पड़ता है गिवन के कुछ फैमिलीज के सर्कमस्टांसिस ऐसे होते हैं कि अम्मी अबू के पास इतनी सेविंग्स पड़ी हुई हैं कि वो बच्चों को दे देते हैं कि यार तुम अभी फुली फोकस करो पढ़ाई पे या लैंग्वेज सीखने पे और कामों पे जो कि बिल्कुल गलत नहीं है अगर आपके पास ऐसी चीज़ें हैं तो आप फाइनेंशियल रिसोर्स को अपने यूटिलाइज करें और फुली अपना फोकस करें जॉब पे जो फुल टाइम आपकी फील्ड की जॉब्स हैं लेकिन हर कोई इतना लकी नहीं होता और अक्सर लोगों की फैमिली के हमने एक ब्लॉक अकाउंट तो तुम्हारा कर दिया है अब ऐसा ना हो कि अगले साल दोबारा तुम हमसे पैसे मांग रहे हो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से लोग हैं और मैं भी ऐसा ही था मेरे अम्मी अबू ने भी यही कहा था भाई पहले साल का कर रहे हैं दूसरा देख लेना अपना तो ऑब्वियसली फिर आपको जॉब्स वगैरह करनी पड़ेंगी और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप फिर अपनी जो थोड़ी ईगो भी है कि हम ये काम नहीं करेंगे वो काम नहीं करेंगे आपको साइड पर रखनी पड़ेगी अगर नहीं रखते तो आई वुड बेटर रिकमेंड कि थोड़ा आप सोच के ही जो मैं आएगा क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर आपको मसले क्रिएट करके दे सकती है लीजिए सर्दियों का वही सीन आ गया जो मैंने कहा था कि धूप कम कम निकलती है दोबारा से बर्फ शुरू होगी है तो आप देख सकते हैं कितना अचानक मौसम यहाँ पे तब्दील होता है तो अगर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो होगा कि जर्मनी में कंपेरिटिवली जो सैलरीज हैं वो कम होती है कंपिटेटिव सैलरीज जो है जर्मनी में वो कम होती है ये एक रीजन है कि मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि जिस तरह और कंट्रीज जहाँ पर सैलरी ज्यादा है लाइक यूएस में कैनेडा में ऑस्ट्रेलिया वगैरह में स्पेशली स्किल्ड प्रोफेशन की सैलरी ज्यादा है और नॉर्मली ये बात ठीक भी है कि जर्मनी की जो ओवरऑल सैलरी है इन प्रोफेशन में स्पेशली हाई स्किल्ड प्रोफेशन में वो कम्पेयर टू यू एस कैनेडा ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो मैंने बात की वो कम्पेरिटिवली कम है तो अगर आप खाली सैलरी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा अमीरों वाला हो जाएगा तो ये चीज पॉसिबल यहाँ पर नहीं है क्योंकि जिस तरह मैंने पहले भी बात की थी कि यहाँ पर बेशक आपकी इनकम ज्यादा भी होती है आपको टैक्सेस काफी देने पड़ जाते हैं थर्टी फाइव टू फोर्टी फाइव परसेंट आप टैक्सेस देते हो तो अक्सर जो आपका लाइफ स्टाइल है वो एक अ
थाउजेंड यूरो काफी ऊपर है एज कम्पेयर टू यू एस का फिफ्टी थाउजेंड डॉलर लेकिन फिर भी अगर स्ट्रिक्टली सैलरी की बात की जाए तो जर्मनी में कम्पेयर टू अदर जो मैंने ये कंट्रीज बताए उनकी निस्पत हाई प्रोफेशनल या स्किल्ड वर्क जॉब्स में सैलरी आपकी कम होती है तो इसी वजह से कुछ स्पेशली स्पेसिफिक प्रोफेशनल वाले लोग लाइक डॉक्टर्स हो गए लॉयर्स हो गए कुछ इंजीनियर्स भी हो गए वो प्रेफर करते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया कैनेडा यू एस वाली साइड पर जाए जहाँ पर हमें सैलरी शायद यहाँ से ज्यादा मिले कोल्ड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा जर्मन लोगों की अक्सर नेचर को डिफाइन करने के लिए ये अगेन हर बंदे के लिए वैलिड नहीं होगा ऑब्वियसली लोग होते हैं जिनकी नेचर्स आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होती है लेकिन ओवरऑल अगर जर्मन लोगों को देखकर बात की जाए तो मोस्टली यहाँ पर जो कल्चर है या यहाँ पर जो लोग हैं वो आपको थोड़े कोल्ड बिहेवियर के या फिर थोड़े आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लगेंगे क्योंकि जर्मनी में यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि जो चीज होती है उसे विदाउट एनी मोनिपुलेशन उसी तरह अक्सर कह दिया जाता है जो कि अक्सर ऑनेस्टी कई दफा कम्स आउट टू बी वेरी रूड जैसे मुझे किस्सा याद आ गया कि मेरा एक दोस्त था उसका एग्जाम हुआ था वो बाहर आया एग्जाम देखे तो बड़ा परेशान था यार मेरा एग्जाम जो है वो बहुत बुरा हुआ है और साथ ही हमारा एक और जर्मन दोस्त भी बैठा हुआ था तो वो से देख के कहते हैं यार इतना परेशान क्यों है कहते हैं यार एग्जाम बहुत बुरा हुआ है मैं पढ़ नहीं सका तो मेरा एग्जाम बहुत बहुत बुरा हुआ है अब यूजली आप अगर सोचो तो हम अगर कोई होता देसी वगैरह में से तो हम थोड़ा सा उसे कहते हैं यार कोई नहीं चलो हौसला कर कोई मसला नहीं है अगली दफा पढ़ ली ये कर ली वो कर ली और तो वो जर्मन जो साथ था वो साथ में कहता है क्या तो नहीं पढ़ा था तो ऐसा ही होगा ना ठीक है तो ये अक्सर रूड भी लगता है लेकिन वो जेनवनली कह रहा था क्या नहीं पढ़ा तो पेपर तो वो खराब ही होगा ना तो अक्सर इस टाइप की चीजें होती है जो काफी रूड भी लगती हैं आपको और अगर आप यूएस वगैरह का इधर उधर का कल्चर देखे तो तो वहां पे लोग थोड़े ओपन होते हैं स्मॉल टॉक्स करते हैं आप रेंडमली भी लोगों के साथ शुगर लगा सकते हो लेकिन जर्मनी में अक्सर ज्यादातर लोग अपने काम से काम रख रहे होते हैं अंटिल आर अनलेस के वो आपके क्लोज दोस्त हों ज्यादातर जर्मन लोग आपसे ओपन नहीं होंगे लेकिन वो अलहदा बात है कि जब दोस्तियां हो जाती हैं लाइक मेरे अब जर्मन दोस्त हैं बहुत अच्छे हैं वो काफी अब ओपन हो गए काफी शुगर भी लगाते हैं लेकिन इनिशली काफी टाइम लगता है आपको थोड़ी दोस्ती डिवेलप करने में वो वाला फ्रेंकनेस लेवल डिवेलप करने जो कि नॉर्मली बाकी मुल्कों में मैं कहूँगा नस्बता आसान है और इस चीज में ऑब्वियसली फिर इंटीग्रेशन भी आ जाती है जब तक आपके दल सही दोस्त नहीं बनेंगे उस तरह से आप सोसाइटी में इंटीग्रेट भी नहीं हो पाते हो और इसमें ऑब्वियसली जर्मन लैंग्वेज भी आपका एक रोल प्ले करती है लेकिन इवन कि आपको जर्मन लैंग्वेज आ भी जाए जिस तरह मुझे पहले नहीं आती थी अब मुझे जर्मन आती भी है तब भी मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अब जर्मन में बोलता हूँ तो सारे ओपन हो जाते हैं और शुगर लगाने लग जाते हैं ऐसा नहीं होता थोड़ी एक नेचर का जो फैक्टर है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो जर्मन ऑफन कम आउट टू बी कोल्ड या रूड लेकिन ऑनेस्ट होते हैं तो ये थोड़ा आपकी थोड़ी बचत भी हो जाती है कि मनिपुलेटिव लोगों से आपको नहीं पाला पड़ता कि आपके मुंह पे कुछ है और पीछे कुछ है ये जो अंदर से है वही अक्सर फिर आपके मुंह पे भी बोल रहे होते हैं जो कि कुछ केसेस में पॉजिटिव है लेकिन कुछ केसेस में आपके लिए नेगेटिव फैक्टर भी हो सकता है अच्छा एक और चीज जो आप यहाँ पर मिस करेंगे वो नाइट लाइफस्टाइल होगा आपके मुल्क का या फिर आपके मुल्क के खाने होंगे ये दोनों चीजें मैंने तो बहुत मिस की है इवन के मैं इस्लाबाद से और हमारे लिए मशहूर है कि हम लोग तो जल्दी आठ नौ बजे सो जाते हैं और हमारे तो कोई इतने खाने वाने भी मशहूर नहीं है तो आप सोचो कि अगर मुझे एज इस्लामाबादी ये जर्मनी आगे फील हो रहा है कि यहाँ का नाइट लाइफ कुछ भी नहीं मतलब आप सात आठ बजे के बाद सब कुछ बंद हो जाता है ऐसा होता है कि आधी रात है आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती करना क्या ठीक है तो नाइट लाइफ यहाँ का बहुत ही ज्यादा बहुत ये दिस इज समिंग कमिंग आउट फ्रॉम अ पर्सन इज लिविंग इन इस्लामाबाद मोस्टली मेरा जो बचपन है या जो मेरी कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ है वो इस्लाम आबाद की है तो इस वजह से यहाँ पर अगर कोई लाहौर कराची या बहुत लाइवली सिटी से आएगा स्पेशली इंडिया पाकिस्तान में काफी ऐसे बड़ी सिटीज है जो काफी ज्यादा लाइवली है तो आपको ये चीज हिट होगी स्पेशली अगर थोड़े मिड टाउन या स्मॉल सिटीज या इवन मेजर सिटीज में भी आप यूनिक को देख लीजिएगा आठ नौ बजे के बाद बंद पड़ा होता है सारा ठीक है तो ये आपको काफी चीज हिट होगी कि यार ये नाइट लाइफ तो है ही नहीं इवन संडे को सब चीजें यहाँ पे बंद होती है मोस्टली हमारा ये होता है कि यार संडे आया छुट्टी है चलते हैं दुकान में जो चीजें हैं शॉपिंग शॉपिंग करते हैं लेकिन यहाँ पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि संडे है तो घर बैठो आराम करो सब मार्केट सब चीजें बंद होंगी ठीक है तो ये बहुत बड़ा कल्चर डिफरेंस है जो कि आपको फील होगा और अगेन जो जिस तरह मैंने खानों का कहा यहाँ पे आपको तर्किश खाने तो मिल जाएंगे लेकिन वो भी एक टाइम पे आप आके थक जाओगे कि यार ये मैं डोनर ही खाता रहता हूँ या फ्लावल ही खाता रहता हूँ <laughs> आपको जो जर्मन खाने हैं वो यहाँ पर इनका कोई ऐसा खानों का है ही नहीं कि आपको कि यार मैंने जर्मन डिशेज ट्राई करनी है और ये चीज जर्मनी की बहुत अच्छी है थोड़ी बहुत चीजें कार्टोफल वगैरह हो गया उस टाइप की ब्रोचने वगैरह होगी लाइक ब्रेड होगी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज होगी लेकिन जो फूड है इट वो बहुत ही
اوبیسلی شیئر کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ جرمنی نہ آئے میں خود جرمنی پہنچاؤں میں سب کو ڈی موٹیویٹ کروں ایسی بات بالکل نہیں ہے لیکن یہ چیزیں جب میں جرمنی آ رہا تھا مجھے کسی نے نہیں بتائی تھی کہ یار یہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں تو جب جہاں پر آتے ہو کچھ چیزیں آپ ایکسپیرینس کرتے ہو اور آؤٹ آف نو ویئر وہ چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ چیزیں پھر تھوڑا سا آپ کو مینٹلی ڈسٹرب کرتی ہیں کہ یار یہ چیز کا تو بتایا نہیں تھا اور مینٹلی پریپیئر نہیں ہوتے ہو آپ ان چیزوں کے لیے تو ایون یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے ارادے پختہ ہیں کہ ہاں نہیں منیب بھائی ہم نے جرمنی پھر بھی آنا ہے تو آپ لازمی آئیے میں کبھی بھی کسی کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرتا بلکہ میں نے بہت سی موٹیویشن ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں جرمنی کے حق میں کہ جرمنی میں کیا کیا اچھی چیزیں آپ میرے چینل پہ وہ بھی دیکھ سکتے ہو آگے بھی وہ ویڈیوز آتی رہیں گی لیکن یہ وہ ریئلٹیز ہیں جو کہ میں نے تھوڑی بہت آپ کو بتائی یہ بھی اور بھی ڈس ایڈوانٹیجز ہیں لائک ہائی لیونگ کاسٹ اور یہ وہ چیزیں ساری آتی رہتی ہیں لیکن جو ٹاپ ٹین جو مجھے لگتا ہے جو میجر فیکٹرز اکثر باہر کے سے آنے والوں کو جو ہٹ کرتے ہیں میرے اکارڈنگ وہ یہ ہے اگر آپ بھی جرمنی میں رہ رہے ہو کوئی اور فیکٹرز آپ کے لیے بھی آپ کو بھی مشکل ہوئی ہے تو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو لازمی کمنٹ سیکشن میں شیئر کریں ہو سکتا ہے کوئی چیز میں مس آؤٹ کر کے ہوں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے اور کچھ انفارمیشن آپ کو ملی ہے تو میک شور کہ لازمی لازمی چینل سبسکرائب کر لیجیے اور ویڈیو کو بھی لازمی لائک کر لیجیے گا یہ چیز کافی ہیلپ آؤٹ کرے گی اس ویڈیو کو اور لوگوں تک پہنچنے میں بھی الگوریتم اوبیسلی کیچ کرے گا جب آپ زیادہ انٹریکٹ کرو گے یا کمنٹ کرو گے کمنٹ بھی لازمی کرنا کہ منیب بھائی ہاں سمجھ آ گئی ہیں چیزیں اور بتانا کہ اس ویڈیو کی وجہ سے کہیں آپ کا جرمنی آنے کا مائنڈ سیٹ بدلا ہے یا نہیں بدلا اور یہ چیزیں آپ کے لیے کتنی زیادہ میٹر کرتی ٹھیک ہے سی نیکسٹ ویڈیو کیونکہ مجھے اب ٹھنڈ بہت لگ رہی ہے جیکٹ میں نے ہلکی پہنی ہے بٹ برف برف پڑ رہی ہے یہاں پہ بٹ کوئی نہیں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویک دوبارہ ہم ملیں گے جتنا مرضی موسم ٹھنڈا ہو جائے کچھ بھی ہو جائے جب تک میں بالکل ٹھیک ہوں انشاءاللہ ویڈیوز آتی رہیں گی اور آپ ہی لوگ ہو جو مجھے موٹیویشن دیتے ہو سو اٹ ریلی ریلی مینز خیال رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا Thank you.